بسم الله الرحمن الرحيم عندنا الدرس الفصل الثاني الدرس الأول اللي هو تصوير الحركة والمقصد بتصوير الحركة هو كيفية تم الحركة يعني أصور الحركة يعني أوضح كيف صارت الحركة يعني أقوم بتوضيح كيفية تمت هذه الحركة عن طريق عدة أمور الأمر الأول المهم وهو استخدام الرسوم والمخططات التوضيحية اثنين الرسوم البيانية ثلاثة المعادلات الرياضية هذه الثلاثة حتعطيني فوائد هذه الثلاثة اللي هي الرسوم والمخططات التوضيحية والرسوم البيانية والمعادلات الرياضية هذه المفاهيم تساعد على تحديد سرعة الجسم هذه الفائدة الأولى الفائدة الأولى في تصوير الحركة إنه تعطيني تحديد على سرعة الجسم وإلى أي بعد يتحرك وما إذا كانت سرعة الجسم تتزايد أو تتناقص وما إذا كان الجسم ساكن أو متحرك بسرعة منتظمة أو متحركا بسرعة منتظمة متحرك بسرعة منتظمة يعني كل ثانية يزيد خمسة متر ثانية ثانية خمسة متر الثانية الثالثة خمسة متر هذه سرعة منتظمة إنه لا يزيد ولا ينقص ثابت في اتجاه وفي مكان معين بعدين إن إدراك الحركة أمر غريزي غريزي يعني أي حركة تحصل لك حتنتبه له على طول حتطول فيه على طول فعينك تنتبه تنغريزيا يعني تلقائيا الى الاجسام المتحركة اكثر مما تنتبه الى الاجسام الساكنة يعني انت جالس في غرفة لحالك اي شيء يطيح حتنتبه له حتقول له حتقول جيني طيب الحركة معناها اظهار الشيء بشكل عام بعدين هنا السؤال يقول ما هي الخطوات التي تساعدك على تحديد سرعة الجسم ما هي التي تساعد على تحديد سرعة الجسم هذه هي الرسوم المخططات التوضيحية والرسوم البيانية والمعادلات الرياضية